বন্ধুরা আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে আমরা পাসওয়ার্ডগুলি সংরক্ষিত রাখতে পারি এবং খুব সহজে আমাদের প্রয়োজন মতো সেই পাসওয়ার্ডগুলি আমরা ব্যবহার করতে পারি আপনারা সবাই জানেন যারা নতুন ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন তাদের অনেকেরই পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ নিয়ে একটি বিশাল জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় কারণ বিভিন্ন সাইটে বিভিন্ন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হয় একটা ফেসবুকের পাসওয়ার্ড ইমেলের পাসওয়ার্ড একটা জিমেলের পাসওয়ার্ড একটা ইয়াহুর পাসওয়ার্ড দেন যারা ফ্লিকার অ্যাকাউন্ট আছে ফ্লিকার টুইটার অসংখ্য অ্যাকাউন্ট আমরা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করি তো আমাদের এই পাসওয়ার্ডগুলি আমাদের প্রয়োজন অনুসারে যদি আমরা সংরক্ষিত রাখতে পারি এবং আমরা যখন প্রয়োজন হয় তখন সহজে ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমাদের আসলে খুবই ভালো হয় তাই না তো সেই জন্য আমরা আজকে শিখব কীভাবে আপনি পাসওয়ার্ডগুলি সংরক্ষিত রাখতে পারবেন এবং এই টুলটি আপনার সারা জীবন কাজে লাগবে তো চলুন দেখা যাক কীভাবে আপনার পাসওয়ার্ড ম্যানেজ করবেন বন্ধুরা আমরা যে টুলটি সম্পর্কে কথা বলছি সেটি হচ্ছে একটি অনলাইন টুল এটা হচ্ছে লাস্ট পাস নামে একটি টুল এবং অত্যন্ত কার্যকরী এই টুলটি সবাই ব্যবহার করে যারা সিকিউরভাবে পাসওয়ার্ড সংরক্ষিত রাখতে চায় এবং অন্যান্য তথ্য সংরক্ষিত রাখতে চায় তারা ব্যবহার করে এবং খুবই জনপ্রিয় একটি টুল তো চলুন আমরা কিভাবে অ্যাকাউন্ট করব এবং কিভাবে কিভাবে ব্যবহার করব সেটি দেখাই প্রথমত আপনাকে একটি অ্যাড অন গুগল ক্রোম ইনস্টল করতে হবে গুগল ক্রোম কিবা মজিলা ফায়ারফক্স আপনি যে ব্রাউজারই ব্যবহার করেন না কেন আপনাকে সর্বপ্রথম একটি অ্যাড অনস বা প্লাগ ইনস ইনস্টল করতে হবে সেই জন্য আপনি গুগলে গিয়ে লিখবেন লাস্ট পাস ওকে লাস্ট পাস লিখে সার্চ করলেই আপনি লাস্ট পাসের ওয়েবসাইটের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাবেন ওয়েবসাইটে ঢুকতে পারবেন তো আমি যেটা সাজেস্ট করব আপনি যদি আমি যেহেতু গুগল ক্রোম ব্যবহার করছি সেহেতু আমি গুগল ক্রোমের এক্সটেনশনটি আগে ডাউনলোড করে নিব তো এই হচ্ছে লাস্ট পাসের এক্সটেনশন ওকে একটু ওয়েট করছি আমার ইন্টারনেট স্লো আমি সেজন্য দুঃখিত কিছুক্ষণ আগে মাত্র বৃষ্টি হয়েছিল সে কারণে ইন্টারনেটটি হঠাৎ করে স্লো করছে যাই হোক লাস্ট পাস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অলরেডি এই অ্যাডভান্সটি আমার ব্রাউজারের সাথে অ্যাডেড করা আছে অ্যাডেড টু ক্রোম এটা হচ্ছে সেই লাস্ট পাসটা ওকে তো আপনারা এখানে ক্লিক করবেন অ্যাড টু ক্রোম এরকম সম্ভবত একটা লেখা থাকে সেখানে ক্লিক করলে আপনি এটি অটোমেটিক আপনার গুগল ক্রোমের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে তারপর যুক্ত হওয়ার পর ঠিক এখানে আপনি একটি আইকন দেখতে পারবেন এখানে ওকে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আইকনটি কালো হয়ে আছে এটি লাল হয়ে থাকার কথা ছিল যদি আমি লগ ইন করা অবস্থায় থাকতাম তাহলে লাল হয়ে থাকতো তো সর্বপ্রথম এটি ইনস্টল করার পর আপনি এখানে ক্লিক করেন দেন আপনাকে যেটা করতে হবে অ্যাকাউন্ট করতে হবে ওকে তো অ্যাকাউন্ট করার জন্য আপনাকে ক্রিয়েট ক্রিয়েট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টে ক্লিক করতে হবে তো ক্লিক করলাম তো আমি জিহাব নামে একজনের অ্যাকাউন্ট করে আপনাদেরকে দেখাবো ওকে তো এক কাজে দুই কাজ হয়ে যাবে একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল বানিয়ে নিচ্ছে এই সুযোগে তো প্রথমত দিতে হবে ইমেলটি ওকে তো ইমেলটি হচ্ছে যে ইমেল দিয়ে আমি অ্যাকাউন্টটি করতে যাচ্ছি ওকে এটা হচ্ছে তার ইমেল এবং তারপর আপনাকে অ্যাগ্রি বাটনে ক্লিক করতে হবে ওদের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের সাথে দেন ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট এবং অবশ্যই মনে রাখবেন আপনারা কিন্তু কেউ এই ইমেলটি ব্যবহার করবেন না এটি হচ্ছে একজনের পার্সোনাল ইমেল আমি তার জন্য অ্যাকাউন্ট করে দিচ্ছি এবং আপনাদের জন্য ভিডিও রেকর্ড করছি তো আপনারা আপনাদের ব্যক্তিগত ইমেল দিবেন ধরেন আপনার নাম যদি আসিফ হয় আসিফ সামথিং অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম ওকে আমি একদম বিগিনারদের জন্য বানাচ্ছি সে কারণে ভেঙে ভেঙে বলে দিচ্ছি ওকে তো তারপর ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে যাবেন এখানে আপনার ইমেল দিবেন দেন ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট যাবেন ওকে সো মাস্টার পাসওয়ার্ড আচ্ছা মাস্টার পাসওয়ার্ডটা হচ্ছে এমন একটি পাসওয়ার্ড যে পাসওয়ার্ডটি এই টুল ব্যবহার করার জন্য আপনি ব্যবহার করবেন ওকে এই পাসওয়ার্ডটি হচ্ছে একটাই পাসওয়ার্ড আপনি আপনাকে বারবারই আপনার পাসওয়ার্ড দিতে হবে না একবার দিলেই হয়তো এটা আপনার ব্রাউজারের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে তো মাস্টার পাসওয়ার্ডটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা আপনি কারোর সাথেই শেয়ার করা যাবে না এবং অত্যন্ত যত্ন সহকারে এই পাসওয়ার্ডটি দিতে হবে ওকে তো আমি ওর পাসওয়ার্ডটি দিচ্ছি ওকে হয়ে গেছে ওকে আমি আবার দিচ্ছি আমি সম্ভবত একটা কোথাও ভুল করছি
Okay. Okay. তো আমি দুইটি পাসওয়ার্ড দিলাম প্রথম হচ্ছে আমার মাস্টার পাসওয়ার্ড যেটি আমি মাস্টার পাসওয়ার্ড হিসেবে দিতে চাই এবং তারপর হচ্ছে কনফার্ম আমি একই পাসওয়ার্ড দুইবার দিব রিমা রিমাইন্ডারটা হচ্ছে যদি ধরেন আপনি হিন্স দিয়ে রাখলেন যে ঠিক কি পাসওয়ার্ডটা আপনি দিয়েছিলেন হ্যাঁ তো আমি এখানে একটা হিন্স দিয়ে রাখলাম ओके पास दिए हमें एक रिमाइंडार दिए रखल धरें को कारण जो अपनी ये पासवर्ड की भूले जान जान य रिमाइंडार दिए अपनी एक हिन्स दिए रखबें जान अपनी पासवर्ड की सहजे मन करते ठीक है तो हमें आनलक माई वल्टे क्लिक कर लोके तो पासवर्ड की दिल अवश्य अपना पासवर्ड की एक गुरुतवपूर्ण पासवर्ड सब समय मना रखबें पासवर्ड ओके तो आनलक माई वल्टे क्लिक कर ल और रिमाइंडार दीते हैं जान आपनी सहजे मन करते देखे अपन पासवर्ड तो हो गए सम्भवतः तो हमारे अकाउंट क्रिएट करा गई जो इमेले जा इमेल आसे नाई तो आसम फोल्डारे नाई ओके नो प्रब्लेम पर आसा निश्चित जो आसे তারপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার লগ ইন করা হয়ে গেছে অলরেডি হ্যাঁ তো এখন যেটা করতে হবে আপনি খেয়াল করে দেখেন আপনার লাস্ট পাসের যে আইকনটি আছে এখানে এটা কিন্তু লাল হয়ে আছে এখন তাই না তো যেটা আপনাদেরকে করতে হবে একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি ধরেন আমি ইমেলে গেলাম ইমেলে গেলাম জিমেলে গেলাম হুম তো এখন কিন্তু আপনি এই টুলসটি ব্যবহার করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত তো আমি একটি নতুন উইন্ডো করলাম দেন টুলে গেলাম সামহাও আমি এটা লগ আউট করে দিচ্ছি দাঁড়ান এটা আমি লগ আউট করে দিচ্ছি ইমেলটা অলরেডি চলে আসছে যদিও ওকে লগ আউট করে দিলাম দেন এখানে পাসওয়ার্ডটা দিলাম পাসওয়ার্ডটা হচ্ছে ওকে খেয়াল করেন আমি এই ইউজার নেম এবং এই পাসওয়ার্ড দিয়ে কিন্তু আমি এই ওয়েবসাইটে লগ ইন করেছি ঠিক আছে তো এখন এটা যদিও আসে নাই আমাকে যেটা করতে হবে আমি সাইন আউট দিই এবং ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দুটি একসাথে দিয়েই আমি এই সাইটে লগ ইন করবো তাহলে এই সাইটের এই পাসওয়ার্ডটি অটোমেটিক আপনার লাস্ট পাস সফটওয়্যারের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে তো আমি দেখেন কিভাবে করি সেটাই সম্ভবত আমাকে এটা ওকে আশা করছি এবার হয়ে যাবে জিমেল ডট কমে গেলাম আমি দুঃখিত আমার ভিডিওর ডিউরেশনটা একটু লং হয়ে যাচ্ছে বাট আপনাদেরকে ভালো মতো বোঝানোর জন্য আমি এটি করছি যারা একদমই নিউ তাদের জন্য বিশেষ করে তা আপনি কি করবেন ইমেল দিবেন ইমেলটা হচ্ছে ওকে ইমেল দিলাম পাসওয়ার্ড দিলাম আচ্ছা যাই হোক হয়েছে কি আসলে হ্যাঁ একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন অটোমেটিকভাবে লাস্ট পাস আপনাকে একটা নোটিফিকেশন শো করাচ্ছে অ্যাড টু লাস্ট পাস মানে হচ্ছে আমি যেই ইউজার নেম এবং যে পাসওয়ার্ডটি মাত্র প্রবেশ করালাম এই লাস্ট পাস অটোমেটিক সেটা ডিটেক্ট করেছে এবং আপনাকে জানতে চাইছে আপনি কি এই পাসওয়ার্ডটি লাস্ট পাসে যুক্ত করতে চান এখানে আপনি অ্যাড দিয়ে দেন যেহেতু এই পাসওয়ার্ডটা আগে কখনো যুক্ত করা হয় না ধরেন আপনার ইমেলের একটা পাসওয়ার্ড তো অ্যাডে দেন অ্যাডে ক্লিক করার পর অল সেট হয়ে গেছে এবার আপনি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন আমি এটিকে লগ আউট করে দিচ্ছি আচ্ছা আমি এটাকে ক্লোজ করে আবার ওপেন করছি ওকে এবার একটা জিনিস খুব মনোযোগ সহকারে খেয়াল করবেন আমি যদিও ইনকগনিটিভ প্রোফাইলে আছি এই লাস্ট পাস এখানে কিন্তু লগ ইন করা আছে যেহেতু লাল চিহ্ন মানে এটা অ্যাক্টিভ আমি যখন জিমেইলে ঢুকব যেহেতু আমি একটি পাসওয়ার্ড অলরেডি যুক্ত করেছি সেহেতু আমার এই আইকনে এক শো করবে মানে আমি একটা পাসওয়ার্ড এই জিমেলের জন্য সেভ করেছি আমি দেখাচ্ছি আমি সরি আমার ইন্টারনেট একটু প্রবলেম হচ্ছে
ওকে এটা সরি আমার ওয়াইফাই প্রবলেম ছিল তো এখন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন এখানে একশো করছে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখবেন যদিও আসলে ডার্ক এখানে একশো করছে মানে হচ্ছে আমি এই অ্যাকাউন্টে অর্থাৎ এই গুগল ডট কমের এই ডোমেইনে আমি একটি পাসওয়ার্ড সেভ করেছি তো কিভাবে ব্যবহার করবেন এখানে ক্লিক করেন রাইট ক্লিক করেন দেন লাস্ট পাস দেন অটোফিল অটোফিল আমি একটাই সেভ করেছি এবং ওটা হচ্ছে জিহাভ হ্যাঁ তো আমি এখানে ক্লিক করলাম অটোমেটিক কিন্তু আমার ইমেলটি পেয়ে গেছে এবার আমি নেক্সটে যাব দেন পাসওয়ার্ডটি কিন্তু অটোমেটিক এই সফটওয়্যারটি আমাকে দিয়ে দিয়েছে কীভাবে এটি কীভাবে সফটওয়্যার দিয়েছে এটা ওরাই জানে আমি জানি না বাট এটি খুবই নিরাপদ একটি ওয়ে আপনার পাসওয়ার্ডটি মনে রাখার জন্য এখন ধরেন কোনো কারণে যদি আপনি এই পাসওয়ার্ডটি ভুলে যান তাহলে সমস্যা নেই আপনি অটোমেটিক যখন গুগলে যাবেন বা জিমেল ডট কমে যাবেন তখন এই সফটওয়্যারটি আপনাকে বলে দিবে যে এই পাসওয়ার্ডটি আপনি সেভ করেছিলেন দেন নেক্সটে যান আপনি কিন্তু অ্যাকাউন্টে লগ ইন করতে পারতেছেন ওকে এটা ভেরিফাই করার কথা বলতেছে এটা কোনো ব্যাপার না ওকে তো এই হচ্ছে আর কি ব্যাপার এভাবে আপনি লাস্ট পাস ব্যবহার করতে পারেন তো আরও একটি জিনিস আপনাদেরকে দেখিয়ে দেওয়া উচিত আমি আরও কয়েকটি সাইটে লগ করে আপনাদেরকে দেখাবো আরও কিভাবে এই জিনিসটি কাজ করে হ্যাঁ তো আমি ভিডিওটি স্টপ করছি দেন আবার ব্যাক করছি আচ্ছা তো আমি এইবার অন্য একটি ওয়েবসাইটে লগ করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে সিম্পল নোট নামে একটা ওয়েবসাইট আছে জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য যে অন্য সাইটে কিভাবে এই জিনিসটি অ্যাড করা যায় তো আমি আমার ইমেলটি দিচ্ছি ওকে অ্যান্ড পাসওয়ার্ডটি দিচ্ছি দেন আমি আপনার মতো করে আপনি সাইন ইন করবেন ফার্স্ট অফ অল ওকে ওকে খেয়াল করে দেখুন আপনি এর আগে যেভাবে নোটিফিকেশনটি এসেছিল ঠিক সেভাবে আমাকে এখানে একটি নোটিফিকেশন শো করতেছে নোটিফিকেশনটার মানে হচ্ছে এত লাস্ট পাস মানে আপনি লাস্ট পাসে এই 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 পাসওয়ার্ডটিকে অ্যাড করতে চান দেন অ্যাডে ক্লিক করুন ওকে এবার আমি যদি লগ আউটে যাই সাইন আউটে যাই ওকে দেন খেয়াল করুন আমি যখন এখানে কেটে দিলাম আমি যখন সিম্পল নোট ওয়েবসাইটটিতে যাব ওকে দেখেন লগ ইন বক্সে অটোমেটিকভাবে আমার ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটি শো করতেছে এবং একই সাথে এখানে এক শো করতেছে এর মানে হচ্ছে আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন তাহলে আপনি দেখতে পারবেন আপনার কয়টা পাসওয়ার্ড সেভ করা আছে আচ্ছা এখন আমি এইমাত্র যার নামে অ্যাকাউন্টটি করেছি তার একটি সিম্পল নোট পাসওয়ার্ড আছে আমি সেটা দিয়ে ট্রাই করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ওকে খেয়াল করুন আমি অন্য একটি অ্যাকাউন্ট লগ ইন করেছি এবং সাথে সাথে আমাকে এখানে একটি ডায়লগ বক্স দেখিয়েছে আমি এখানে যদি অ্যাড ক্লিক করি দেন অ্যাড হয়ে গেল এবং এখানে অটোমেটিক টু হয়ে গেল এর মানে কি জানেন এর মানে হচ্ছে এই সিম্পল নোট ওয়েবসাইটে আমার দুইটি পাসওয়ার্ড সেভ করা আছে এখন আমি লগ আউটে যাচ্ছি সরি ওকে লগ আউট করলাম এখানে দেখেন টু লেখা আসছে আমি যদি এখানে ক্লিক করি দেন আমি কোন ইউজার নেমটি দিতে চাচ্ছি কোন পাসওয়ার্ডটি দিতে চাচ্ছি সেটি আপনাকে দিতে হবে ধরেন আমি এখানে অটোমেটিক যেহেতু শামিম দেওয়া আছে আমি জিহাব এরটা লগ ইন করবো জিহাব ক্লিক করলাম অটোমেটিক ইউজার নেম এবং এবং পাসওয়ার্ড নিয়ে নিয়েছে আমার কিছুই করা লাগলো না এভাবে আপনি যখন অনলাইনে বিভিন্ন সাইট ব্রাউজ করবেন আপনার অনেক সময় আপনি বাঁচাতে পারেন এমন কি কোনো কোনো সাইটে যদি পাসওয়ার্ড দেওয়া না যায় আপনি পাসওয়ার্ডটি সেভ করে দেন পরবর্তীতে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন তো আমি সাইন ইন ক্লিক করলাম দেখেন খুব সহজেই সাইন ইন হয়ে যাচ্ছে আপনার পাসওয়ার্ড দেওয়া লাগলো না এবং এটি হানড্রেড পার্সেন্ট সিকিউর কারণ আপনাকে মাস্টার পাসওয়ার্ড দিয়ে এই সফটওয়্যারের ভিতরে ঢুকতে হবে ঠিক আছে তো আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই কিভাবে অন্য সিস্টেমে এই এই সাইটে আপনি পাসওয়ার্ড অ্যাড করতে পারেন আমি ভিডিওটি পজ করছি এবং অন্য একটি ওয়েবসাইট বের করে দেন আবার ভিডিওটি রিজিউম করছি আচ্ছা তো আমি আপনাদেরকে দেখাবো যখন কোনো ওয়েবসাইটে লেখা আসবে না যে অ্যাট লা অ্যাট টু লাস্ট পাস বা আপনি নতুন করে একটা ওয়েবসাইটে অ্যাড করতে চাচ্ছেন তখন আপনি ওইটাও করতে পারবেন কি কীভাবে করবেন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি সাইটসে ক্লিক করেন আইকনে ক্লিক করেন দেন সাইটসে ক্লিক করেন অ্যাট সাইটে ক্লিক করেন অ্যাট সাইটে ক্লিক করার পর এখানে আপনি 
ইউআরএল দিবেন যে কোন ইউআরএল এ যাওয়ার পর পাসওয়ার্ডটি শো করবে ধরেন ইউআরএল টা হচ্ছে facebook.com ওকে আচ্ছা নেম দিবেন নেম হচ্ছে ম্যানুয়াল পাসওয়ার্ড টেস্ট এটা হচ্ছে কখন আমি আবারও বলে দিচ্ছি যখন আপনার এই ডায়লগ বক্সটা শো করবে না এবং আপনি নতুন করে ওই ডায়লগ বক্সটি ছাড়া কোনো পাসওয়ার্ড এই এই টুলে অ্যাড করতে চান ঠিক আছে ম্যানুয়াল পাসওয়ার্ড টেস্ট ফোল্ডার লাগবে না ইউজার নেমটি দিয়ে দেন টেস্ট ইউজার নেম পাসওয়ার্ড হচ্ছে ওকে দিস ইজ দ্য পাসওয়ার্ড এবার কি করলেন আপনি যদি চান যে কোনো স্পেসিফিক নোট আপনি সেভ করে রাখবেন এই অ্যাকাউন্টের সাথে ধরেন ওকে জাস্ট দিয়ে দিলাম এই নোটটা জাস্ট আমার সুবিধার্থে এটা আর কেউ দেখবে না শুধু আমি দেখব তখন আমি সেভে ক্লিক করলাম এবার আপনি কি করবেন আপনি ফেসবুকে যান ফেসবুক ডট কমে গেলাম একটা জিনিস খুব ভালো করে খেয়াল করুন এখানে এক লেখা আছে এবং পাসওয়ার্ডটা কি দেওয়া আছে একে ক্লিক করুন এই যে আমি কিছুক্ষণ আগে ম্যানুয়াল পাসওয়ার্ড টেস্ট নামে যেই পাসওয়ার্ডটি অ্যাড করেছিলাম সেই ইউজার নেমটি এবং পাসওয়ার্ডটি এখানে চলে এসেছে এখানে ক্লিক করব অটোমেটিক আমার ইউজার নেমটি এবং পাসওয়ার্ডটি এখানে নিয়ে নিয়েছে আমার আর কিছুই করতে হলো না এখন লগ ইনে ক্লিক করলে লগ ইন হয়ে যাবে যদি ইউজ ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ডটি সঠিক থাকে ইভেন আপনি যদি আরও কোনো পাসওয়ার্ড সেভ করতে চান তাহলে করতে পারবেন দুইটি উপায় করা যায় একটি হচ্ছে আপনাকে ইউজার নেমের পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করার পর যে ডায়লগ বক্সটি আসবে সেখানে ক্লিক করে আপনি পাসওয়ার্ডটি অ্যাড করতে পারেন তাছাড়া আপনি যদি মনে করেন যে আপনি মেনুয়ালি অ্যাড করবেন তাহলে মেনুয়ালি অ্যাড করতে পারবেন এই হচ্ছে আপনার দুইটি ওয়ে আচ্ছা এবার আরও কিছু টিপস দিচ্ছে আপনাদেরকে এখানে আপনার কিছু প্রোফাইল সেভ করা যায় খেয়াল করে দেখুন শো ওপেন মাই ভল্টে গেলাম ওকে মাই ভল্টে যাওয়ার পর কোথায় যেন আছে আমি একটু খুঁজে নিচ্ছি আসলে আমি তো প্রিপারেশন ছিল না ওকে আচ্ছা আপনি জাস্ট এখানে রাইট ক্লিক করেন যে কোনো জায়গাতে রাইট ক্লিক করেন লাস্ট পাসে ক্লিক করেন ফিল ফর্মস এটা ক্লিক করে আচ্ছা রাইট ক্লিক করে লাস্ট পাস ফিল ফর্মস অ্যাড প্রোফাইল ওকে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা প্রোফাইল তো এখানে আমরা প্রোফাইল কি দিব ধরেন যার নামে আমরা খুলেছি তার নাম দিব ওকে টাইটেল মিস্টার দিয়ে দিলাম ফার্স্ট নেম দিয়ে দিলাম জিহাব মিডল নেমটা লাগবে না ইউজার নেম দিলাম ধরেন একটা ডিফল্ট ইউজার নেম যেটি আপনি সবসময় ব্যবহার করতে চান এটা দিয়ে দিলাম জেন্ডারটা মেল বার্থডে আচ্ছা আমি একটা এক্সাম্পল বার্থডে দিয়ে দিলাম ওকে সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার যদি থাকে আপনি দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এটা হচ্ছে আপনার প্রোফাইল যেই তথ্যগুলি আপনি এই টুলের সাথে যুক্ত করে রাখতে চান এবং পরবর্তীতে যখন এমন কোনো ফিল্ড আসবে এই তথ্যগুলি দেওয়ার মতো তখন অটোমেটিকভাবে এই সফটওয়্যারটি এই তথ্যগুলি দিয়ে দিবে এবার খেয়াল করেন এবার দিলাম অ্যাড্রেস এবার আপনি যদি চান অ্যাড্রেস দিতে পারেন কান্ট্রি এখানে কান্ট্রি বাংলাদেশ দিতে পারেন দেন কন্ট্যাক্ট ইনফো দিতে পারেন আচ্ছা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে ক্রেডিট কার্ড এখানে নেইম অন ক্রেডিট কার্ড জিহা ভাসান দিয়ে দিলাম ওকে দেন কার্ড নাম্বার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন সম্ভবত ষোলো সংখ্যার থাকে কার্ড নাম্বার স্টার্ট ডেট লাগবে না এক্সপায়ারেশন ডেটটা দিলাম একটা এক্সাম্পল আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আপনার যদি কোনো অনলাইন কার্ড থাকে যেটি আপনি ব্যবহার করতে চান তাহলে আপনি এখানে সেভ করে রাখতে পারেন ভয়ের কিছু নেই এই সফটওয়্যারটি অত্যন্ত কি বলে অত্যাধুনিক সিকিউরিটি ব্যবহার করে হ্যাঁ তো আপনার তথ্য এখান থেকে চুরি হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই ওরা অ্যানক্রিপশন সিস্টেম ব্যবহার করে যার কারণে আপনার তথ্যগুলি মোটামুটি নিরাপদ মোটামুটি কয়েক মিলিয়ন মিলিয়ন বললে ভুল হবে আমি জানি না কত সংখ্যা অনেক লোক ব্যবহার করতে সেটি সারা পৃথিবীতে সো আপনিও নিরাপদ ভরসা রাখতে পারেন সিকিউরিটি কোড ধরেন ওয়ান টু থ্রি এটা হচ্ছে সিকিউরিটি কোড ইস্যু নাম্বার লাগবে না আপনি সেভ দিলেন খেয়াল করেন আপনি আমি কেন এটি দিচ্ছি এটি আমি এই কারণে দিচ্ছি 
পরবর্তীতে যখন কোনো জায়গাতে আমার আমার এই কার্ডের নাম্বারটি দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে তখন আমাকে বারবার এটি লিখতে হবে না আমি যখন আমার কার্ডের সিলেক্ট করে দিব অটোমেটিক এই সবগুলি তথ্য ওরা নিয়ে নিবে তারপর আমি কিছু আরও এক্সট্রা জিনিস আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এই হলো আমাদের কার্ড গেল দেন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এটি আমরা যদিও খুব ইম্পর্টেন্ট না দেওয়া লাগে না আমি ব্যবহার করি না পার্সোনালি কাস্টম ফিল্ড খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না যদি আপনি করতে না চান ইটস ফাইন নোটসটা ইম্পর্টেন্ট নোটসটা এই কারণে ইম্পর্টেন্ট আপনার অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য আপনি এখানে রাখতে পারেন ধরেন আপনার ফেসবুক সম্পর্কিত কোনো তথ্য যদি আপনি এখানে লিখে রাখতে চান আপনার মতো করে তাহলে আপনি লিখে রাখতে পারেন ওকে ধরেন আপনার এখানে আপনি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ইনফরমেশনটা রাখতে পারেন ধরেন ব্রাক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইনফো এখানে আপনি ব্রাক ব্যাংকের তথ্যটা লিখে রাখতে পারেন আমি কাস্টম ফিল্ড বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পার্সোনালি ব্যবহার করি না আমি এখানেই ব্যবহার করি ধরেন অ্যাকাউন্টের নেম হচ্ছে দেন অ্যাকাউন্ট নাম্বার হচ্ছে এটি দেন ব্রাঞ্চ হচ্ছে ওকে এটা হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্টের ইনফরমেশান দেন ধরেন ডিবিবিএল অ্যাকাউন্ট ইনফো এইভাবে আপনি অ্যাকাউন্ট এখানে সংরক্ষিত রাখতে পারেন ওকে এখানে আপনার বিভিন্ন তথ্য আপনি দিবেন ধরেন অ্যাকাউন্টের নাম্বার হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে ওকে হয়ে গেল কিন্তু এবার আমি সেভ দিব সেভ দিলাম এই প্রোফাইলটি আমার লাস্ট পাসের সাথে সেভ হয়ে গেল এবার খেয়াল করুন কি করতে হবে আপনাকে এবার আমি একটা ওয়েবসাইটে যাচ্ছি ইজি ডট কমে ইজি ডট আচ্ছা যাই হোক আমি এখন যেটা করতে পারি আমার আমার অ্যাকাউন্ট দিয়ে আমি লগ করতে পারি হ্যাঁ ওকে আমি সাইন ইন করলাম আমি এটা সেভ করব না জাস্ট দেখানোর জন্য ওকে ব্যাকে গেলাম দেন আমি এখানে একটা নাম্বার দিব সরি আমি আমার নাম্বারগুলি ব্লার করে রাখছি আমার সিকিউরিটির জন্য হুম তো জিরো ওয়ান আচ্ছা যে কোনো একটা নাম্বার দিব হ্যাঁ অ্যামাউন্ট হচ্ছে একশো দেন প্রসিড টু পেমেন্টে যাব কনফার্ম এভাবে যাওয়ার পর এখানে দেখেন আমি একটা কার্ড সিলেক্ট করে দিব ধরেন ব্র্যাক ব্যাংকের মাস্টার কার্ড আমি সিলেক্ট করে দিলাম এখন আমি যেটি আপনাদেরকে দেখাতে চাইতেছিলাম যে আমি যখন আমার প্রোফাইল কমপ্লিট করার সময় জিহাবের প্রোফাইল কমপ্লিট করার সময় আমি কার্ড নাম্বার দিয়েছিলাম সিকিউরিটি কোড দিয়েছিলাম এক্সপায়ারি ডেট দিয়েছিলাম কার্ড হোল্ডার্স নেম দিয়েছিলাম ওকে তো এখন কিন্তু আপনি আপনি যখন অনলাইনে কোনো কেনাকাটা করবেন বা কোনো কিছুতে পেমেন্ট করবেন আপনাকে সম্পূর্ণভাবে এটি ফিল আপ করতে হবে আপনি প্রোফাইলটি দেওয়ার কারণে যে সুবিধাটি হয়েছে লাস্ট পাসে ক্লিক করুন আচ্ছা আমি আবার দেখাচ্ছি রাইট ক্লিক লাস্ট পাস দেন ফিল ফর্মস জিহাব হাসান এটা হচ্ছে ওর ফর্মটা ছিল ফিল ফর্ম ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে একটা নোটিফিকেশন দেখাচ্ছে ওকে দেওয়ার পর আপনি দেখেন সব জায়গায় আপনার ইনফরমেশনটা অটোমেটিক চলে আসছে আমি জিহাবের পাসওয়ার্ডটি জিহাবের কার্ডটি ইউজ করতে চাইছি সে কারণে এখানে জিহাব আসান দেওয়ার পর অটোমেটিক ওর তথ্য চলে আসছে কিছুই করতে হয় না এবং এটি আমি আগে সেভ করে রেখেছিলাম এখন এখন থেকে যতবার আমার এই তথ্যগুলি দরকার হবে আমি ততবার সেখানে ব্যবহার করতে পারবো কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়াই তো এই হচ্ছে লাস্ট পাসের প্রয়োজনীয়তা এমন কি আপনি যদি এক হাজারটা পাসওয়ার্ড সেভ করে রাখেন কোনো সমস্যা নেই আমি আবার প্রথম থেকে একটা জিনিস দেখিয়ে দেবো আপনাদেরকে আমি যদি এখানে লগ আউট করে ফেলি লগ আউট করে দিলাম ওকে সো নতুন করে এখন আমি লগ আউট করে ফেলেছি এখন কিন্তু কোথাও গেলে আমি কোনো পাসওয়ার্ড পাবো না ফেসবুক বলেন ইমেল বলেন আমি কোথাও কোনো পাসওয়ার্ড পাবো না এখানে ক্লিক করার পর লগ করতে বলবে আমাকে ওকে তো লগ আমি কিভাবে করব ওর ইমেলটা দেওয়া আছে পাসওয়ার্ডটা ছিল ওকে সো এখানে একটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ রিমেম্বার পাসওয়ার্ড যদি আপনি দেন তাহলে আপনাকে আর কখনোই এই পাসওয়ার্ডটি দিতে হবে না আপনি যতবার ইউজ করবেন এই কম্পিউটারে 
ততবার পাসওয়ার্ডটা অটোমেটিক লগ ইন হয়ে যাবে কিন্তু এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানে ঝামেলাপূর্ণ ধরেন আপনার কম্পিউটার যদি আপনি ছাড়া অন্য কেউ ধরার কোনো সম্ভাবনা থাকে তাহলে রিমেম্বার পাসওয়ার্ড কখনই দিবেন না ঠিক আছে তো যেহেতু আমার কম্পিউটার আর কেউ ধরে না বা আমি নিজে ব্যবহার করি অন্য কেউ ধরার সম্ভাবনা নেই সেখানে আমি রিমেম্বার পাসওয়ার্ড দিলাম এখানে আমাকে আর একটি মানে মেসেজ দিয়ে বলতেছে আর ইউ শিওর ইয়েস আমি শিওর যে আমি আমার কম্পিউটারটি আর কেউ ধরবে না এবং আমি ইট পাসওয়ার্ডটি ব্যবহার করতে চাই সিকিউরিটি যাই হোক লগ ইন দিলাম লগ ইন হয়ে গেছে লগ ইন হলে কীভাবে বুঝবেন এখানে লাল দাগ আসবে কালো দাগের পরিবর্তে এবং এখানে আপনার যদি কোনো সেভ করা পাসওয়ার্ড থাকে ওটা চলে আসবে এখন খেয়াল করেন আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি সরি 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 ফেসবুক ডট কমে গেলাম এখন লগ ইন যেহেতু হয়ে গেছে আমার এখন আমি ফেসবুকে যাওয়ার পর এখানে আমার জিহাবের যে পাসওয়ার্ডগুলি সেভ করা ছিল এখানে একটা টেস্ট পাসওয়ার্ড ছিল ক্লিক করার সাথে সাথে আমার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড নিয়ে নিচ্ছে আমি চাইলে এখন লগ ইন করতে পারবো এই হচ্ছে ব্যাপার আমি আবারও বলছি আপনি যেভাবে ওই পাসওয়ার্ড আপনার কার্ডের নাম্বার অন্যান্য তথ্য সেভ করবেন সেটা হচ্ছে আপনি এখন আরেকটা জিনিস আপনি যেই তথ্যগুলি সেভ করেছেন আপনি যদি চান যে সেই তথ্যগুলি আপনি আবার দেখতে চান তাহলে যেটা করতে হবে রাইট ক্লিক করবেন দেন ফিল ফর্মসে যাবেন ওকে দেন জিহা ভাসান দেন এডিটে ক্লিক করবেন এডিটে ক্লিক করলে আপনার সেভ করা তথ্যগুলি আপনি দেখতে পারবেন এই যে নোটসে যান দেন আপনার এখান থেকে আপনি তথ্যগুলি কপি করে নিয়ে যে কাউকে আপনি দিতে পারবেন আপনার প্রয়োজন অনুসারে এই হচ্ছে ব্যাপার তো বন্ধুরা আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা কমেন্টে লিখবেন আমার ফেসবুক ঠিকানাটি আপনাদেরকে অবশ্যই দিয়ে দিব আমি এই রমজান মাস পুরোটাই বিভিন্ন টিপস শেয়ার করতে চাবো আপনাদের সাথে তো সরি যেটি করতে পারেন আমার ফেসবুক হচ্ছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ শামিম এইচ এস এম ওয়ান্স এগেইন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ শামিম এইচ এস এম আপনারা আমাকে ফেসবুকে অ্যাড করে নিতে পারেন আমার একটি ওয়েবসাইট রয়েছে যেখান থেকে আপনি তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন কিছু শিখতে পারবেন ওয়েবসাইটটির নাম হচ্ছে ডাব্লিউ ওকে ওয়ান্স এগেইন ডাব্লিউ 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 ডট লেটস লার্ন নাও ডট নেট আপনি যদি চান আমার পার্সোনাল ব্লগ ভিজিট করবেন সেটি হচ্ছে ব্লগ ডট শামিম এইচ এস এম ডট কম এটি হচ্ছে আমার পার্সোনাল ব্লগিংয়ের ঠিকানা আপনারা চাইলে আমাকে পার্সোনাল ব্লগিং করতে পারেন একটা জিনিস করবেন না আপনাদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ থাকলো প্লিজ 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 আপনারা আমাকে মেসেজে আমার ফোন নাম্বার চাইবেন না আমি আসলে অভ্যস্ত নই ঠিক আছে আমার ব্যক্তিগত কারণে আমি ফোন খুব একটা ব্যবহার করি না ব্যস্ততার কারণেই হোক বা যে কোনো কারণেই হোক আপনাদের যত প্রবলেম আছে আপনারা ফেসবুকে নক করবেন এবং ইউটিউবের কমেন্টে দিয়ে দিবেন এতে আমার জন্য সুবিধে হয় আমি আমার সুবিধা মতো টাইমে আপনাদের প্রশ্নগুলি জবাব দিয়ে দেব সবাই ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আরেকটা জিনিস বলতে ভুলে গিয়েছি যদিও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ভবিষ্যতে অন্যান্য তথ্য পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ